Hi, hello, it's me Jilna. Welcome to Ginger Coffee Vlog. Evening time on it. In the number of vlog on the bar another, Engane Namuka, New Zealand, self art work with a key apply chia. Adane Kurchuru detailed video on video allowed a skippy other cana, pinna than to code another kuny cooking vlog on good in the top. Nyan kitchen or a bell at the Mukesh down the kinna. Upon the video lipo. Even on in the kitchen less star, Kadaya come into the name bell at the little chickiana. This is a tall cup of polish. This is a little bit of a cup of polish. This is a little bit of a cup of this is a little bit of 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 a little bit Chicken <laughs> Let us put a Kadai masala prepare ya main data. Yan korchu muran malagur the tender. Mali rend type of jiragam kuanato. Nala jiragamanam, pirin jiragamanam. Pinne ida, chadacha kurimalaga. Ida lam go down the churdai to chuda kidka. Masala yan chuda made with it under. In the third recipe, chicken kadayan. The daki rimbo chicken kadayavo, ado, kadai chicken avun in Karelia. In the case of the Russian Mumbanian, the Kalyanka in the summit, the Dubai, which is on the tri chidrino, your recipe, and the Chirdai to the Kada Ayrno, Pashipuru, Umbudashatanulanyam, Padichia, and Arikilo cooking, and then go to make cooking our end Arnila. Apo in the Kadai chicken, end the Aununamkunoka. The Nanuda and Takali to the tender, other than Kun the paste takirka. Takali and I'm a paste takir the tender, Tonya Melon the Madi, the Larno. This is the first time I have to do this. the first time I have to do this. 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 I have to Kitchen exhaust and the sound of Anna, the Nanya voice or another. You are some Bangalakan and butter like a daddy. The good In the other lake, corch, ginger garlic paste, addy the good carna. Young corchu upumudi to good the nota. Savon on the pet and the one in the time editor. Other session on night, a lucky ojipica. In the other lake, number the Arachirina. Takali paste and good, add the good canner. Any other little patchamana market in the other, number the night, Elki Kurton Rika. End the island Uri Arian Kurpana, Umba the Varshangunda, end the cooking of Valaria the gum matchipetunda. Karna or some in the bar another, Yan or singing a particular, in King and Adkalta Karunum, Pratishunar and the Narnilla, direct wagon with chicket. 
ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കടായി മസാല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കടായി മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അറിയേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തരിയോട് കൂടി വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സവോള എടുത്ത് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫൈനലി നമ്മുടെ കടായി ചിക്കനിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫുകളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ പാനൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്കി മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന രീതിക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അതൊരു സ്ലോ മോഷനിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ശരിയായില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അതൊക്കെ പറക്കിയെടുത്ത് ഒപ്പിച്ചു അവസാനം ഈ ഒരു സവോളയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ അത് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നത് ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കടായി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ഒരു കടായി ചിക്കൻ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് ആ ഒരു ചിക്കൻ കറി തളച്ചു കടായി ചിക്കനിൽ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് കസൂരി മേത്തി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടായി ചിക്കൻ്റെ ഇന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊറോട്ടയാണ് സൈഡായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് വർക്ക് വിസ എങ്ങനെ സെൽഫായി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാപ്പോസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ആവും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എങ്ങനെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അക്രഡിറ്റഡ് എംപ്ലോയർ വർക്ക് വിസ എന്നാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ റിയൽമി അക്കൗണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിയൽമി അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് അത് ഏജൻസി വഴിയായിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റിയൽമി അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഒരു പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്ന് കാണിക്കും അങ്ങനെ നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡില് അടുത്തുള്ള എ എ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിയൽമി അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് അവർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സിനുള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അത് വെരിഫൈ ആയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അത് കാണിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ അവർ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് അതിൽ കാണിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെയിം ഇത് കൂടെ ത
അവർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയറിൻ്റെ അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയുടെ പേര് അവർ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഓൾറെഡി അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കൃത്യമായി ഓരോരോ സെക്ഷൻ തിരിച്ചാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻഫോർമേഷന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോളേജ് ഏതാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ ഒരു കോപ്പി അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെയാണ് അവർ നമ്മളുടെ നെയ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു പാസ്പോർട്ടില് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗിവൺ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്താണ് സർ നെയിം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരുണ്ടോ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാരണം കുറച്ച് പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലൊക്കെ വേറെ നെയിം ആയിരിക്കും പാസ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻഫോർമേഷന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് നോക്കി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രീവിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും ന്യൂസിലാൻഡ് വിസയ്ക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രീവിയസ് അന്ന് നമ്മളെടുത്ത വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ നമ്പർ ക്ലയൻ നമ്പറും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കും ഒന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കത് നോൺ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്നാണ് എക്സ്പയറി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു അഡ്രസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ടൗൺ ഓർ സിറ്റി ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ അത് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പിന്നെ അതർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അത് വേറൊരു ഹെഡിങ് ആണ് അതിന്റെ താഴെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡ് താമസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് ദുബായിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഓവർസീസ് അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണും അതായത് അവർക്കൊരു നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നമ്പർ ഉണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ബിസിനസ് നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ്
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സാലറി എത്രയാണ് എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാറ്റഗറി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എഗ്രിമെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം ആണോ പാർട്ട് ടൈം ആണോ ആ രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രൈവിംഗിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ മേളിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ ആ രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഡു യു ഹാവ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് റീനൽ ഡയാലിസിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ റെസിഡൻഷ്യൽ കെയർ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിനോട് പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ അപ്പോ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുടെ വിസ മെഡിക്കലിന്റെ ആ ഒരു നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാവ് യു പ്രീവിയസ്ലി ഹാഡ് എ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ന്യൂസിലാൻഡ് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ എസ് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു എൻ സെഡ് ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സെഡ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിസ മെഡിക്കൽ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വിസ മെഡിക്കൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വിസ മെഡിക്കലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരണം എന്ന് തോന്നി ആക്ച്വലി നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിസ മെഡിക്കലിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് വിസയ്ക്കും നമ്മുടെ പി ആറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വിസ മെഡിക്കൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടും വിസ മെഡിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വർക്ക് വിസയ്ക്ക് ഒരു വിസ മെഡിക്കൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നാനൂറ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചില ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിസിറ്റിംഗ് വിസ വന്നതിന് ശേഷം ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തലയാഴ്ച പോയിട്ട് വിസ മെഡിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ വന്ന് കെയർപോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വിസ മെഡിക്കൽ വാലിഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ത്രീ മന്ത് ആണ് ഒരു മെഡിക്കലിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഇനി ചില സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മാസം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കൽ അങ്ങ് കഴിച്ചു വെക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷനിലേക്കാണ് ആ ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഫയല് നിങ്ങളുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലേക്ക് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ത്രീ മന്ത് ഇത് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്യാപ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടൈം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവരൊരു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ടൈം എടുക്കും അവർ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ത്രീ മന്തിന് മേളിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്താ ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ട വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇമിഗ്രേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എൻക്വയറി വരുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ മെഡിക്കൽ എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ
മെഡിക്കൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫയല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മെഡിക്കൽ എടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്ന് ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ റിക്കോർഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എംപ്ലോയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിൽ മിനിമം റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി ഒക്കെ വരുന്നത് ലെവൽ സെവൻ ആണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡിഗ്രി ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് കൺട്രി ആണ് പിന്നെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഇയറിലാണ് നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയത് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്പ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോ തൊട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത് ഇയറിലാണ് അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ടു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയറിന് മേളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആ ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നു ഏത് കൺട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് മാരീഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ആർ യു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് ഫോം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സം വൺ എൽസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഹാവ് യു റിസീവ്ഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാസ്പോർട്ട് ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ യു ലിവിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ കൺട്രി ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് യെസ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ന്യൂസിലാൻഡിലാണല്ലോ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഓഫർ ലെറ്റർ അതുപോലെ ഓക്യുപേഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഡു യു വാണ്ട് ടു അപ്ലോഡ് ഫർദർ എവിഡൻസ് ഓഫ് യുവർ ഫണ്ട് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് വിസനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ഇതിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിക്ലർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഓരോ കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു സേവ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക അവിടെ ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണിക്കും അടുത്
ആ ഒരു നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ ഫയൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക